ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು ಇದಕ್ಕೆಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆಯಂತೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯದೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವುಗಳು ವಾಸಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವೊಂದು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವ ಕ್ರೂಹು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಟೆರಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆರಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೆರಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ನದಿ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು ಇದ್ದವಂತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಪಮಾನವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟೆರಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಅನಿಲವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ತಂಪಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಅನಿಲವು ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತೆ ಇರುವ ಓಜೋನ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಅನಿಲವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಅನಿಲವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದ
ಇದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮವಾಗುವುದು ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಫ್ಸಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲವ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ದ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯೋಜನೆಯೇ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಹೌದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಕರಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಈ ಕನ್ನಡಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಹಾಳೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ತರಹ ಆ ಬೃಹತ್ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಾವುಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರಳಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನೇ ಟೆರಾಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಧೈರ್